Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich habe mir etwas bestellt und zwar Amazon Klamotten, liebe Leute. Ich habe nochmal Amazon Fashion ausprobiert, habe mir noch ein paar Kleider bestellt und die werden wir heute zusammen anprobieren. Und dann könnt ihr mit mir zusammen beurteilen, ob es sich gelohnt hat, ob es sich nicht gelohnt hat, welches Kleid ihr gut fandet, welches nicht. Und ja, das sieht erstmal aus. Liebe Leute, ich habe jetzt fünf Kleider, die wir zusammen anprobieren werden und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Ich habe mich als erstes für das Weiße entschieden und das werde ich jetzt anziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich möchte hier kurz mal am Rande erwähnen, das hier, liebe Leute, ja, das hat meine Stiefmutter geschenkt. Und ich finde es so super schön, ich mag das richtig, richtig gerne, das ist mittlerweile eins meiner liebsten Outfits und ja... Ich wollte es nur kurz erwähnen. <lacht> Liebe Leute, ich bin zurück in diesem super schönen Kleid. Ich muss dazu sagen, ich finde der Ausschuss richtig, richtig schön. Ich finde, das liegt richtig gut. Und oha, liebe Leute, ich finde, das fühlt sich so gut an auf der Haut. Eines der wichtigsten Sachen für mich persönlich ist, dass sich ein Stoff, den ich trage, auf der Haut richtig, richtig gut anfühlt. Wenn sich irgendetwas schlecht anfühlt, Leute, ich lege das Teil sofort zurück. Ich nehme es nicht mit. Und das hier fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich gehe nochmal kurz zurück. Das hat hier so einen kleinen Schlitz. Und es liegt halt auch wirklich sehr gut. Aber das, was euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, es ist durchsichtig. Also man sieht hier auf jeden Fall meine Unterwäsche. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, mein Tattoo sieht man nicht, oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall sieht man Unterwäsche, wenn die dunkel ist. Wenn man helle Unterwäsche trägt, sieht man das, glaube ich, nicht. Aber da bin ich ehrlich mit euch. Ich werde definitiv nicht auch noch irgendwie zu bestimmten Oberteilen und bestimmten Kleidern ganz bestimmte Unterwäsche mehr raussuchen. Ich bin dafür zu pragmatisch angehaucht. Das kostet mich zu viel Zeit. Das kostet mich zu viel Platz im Kleiderschrank. Dann bräuchte ich ja 20 verschiedenfarbige Slips. Und es ist, ja, es ist nicht praxisorientiert genug für mich, liebe Leute. Und deswegen finde ich das hier eigentlich echt schön. Aber ich muss halt echt sagen, es ist mir nicht praktisch genug, ich werde es zurückschicken. Ich gebe dem Kleid also so 4, 4,5 Sterne, je nachdem. Ich muss halt sagen, ich finde es halt eigentlich echt schön. Aber wenn ich mir wirklich bei den Klamotten, die ich anziehe, Gedanken darüber machen muss, welche Unterwäsche ich da überall drunter trage, ich finde es schon mit dem BH anstrengend genug, Leute, sage ich euch ganz ehrlich. Aber dann irgendwie nicht mal mehr meine liebsten Slips zu tragen, weil man sie sonst durchsieht, finde ich jetzt irgendwie nicht so praktisch genug, muss ich sagen. Vielleicht kaufe ich mir das Kleid nochmal in einer anderen Farbe, die nicht so durchsichtig ist. Weiß ist halt immer so ein Problemkind, muss man ja auch einfach sagen. Ich finde weiße Sachen super schön, aber ich finde es auch einfach so anstrengend, jedes Mal irgendwie dann an passende Unterwäsche und so zu denken. Ich bin da, glaube ich, zu praxisorientiert. Und ganz selten sind weiße Sachen so deckend, dass man nicht alles durchsieht. Oh, jetzt bin ich am überlegen, Leute. Ich finde es eigentlich doch schön. Jetzt bin ich doch am überlegen, andere Unterwäsche anzuziehen. <lacht> okay, Leute. Ich finde das Kleid so schön. Ich habe gerade tatsächlich nochmal nach einer anderen Unterwäsche gesucht, die irgendwie in Hautfarbe ist oder so. Aber ich muss euch alle enttäuschen. Das ist alles in der Wäsche. Und genau aus diesem Grund... Es ist ja sowas von limitierend irgendwie, dass man sich passende Unterwäsche kaufen muss. Da muss diese auch noch genau dann, wenn man dieses Kleid tragen will, auch noch genau dann sauber sein. Das ist schon wieder sehr anstrengend und unpragmatisch, finde ich. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich werde das Kleid zurückschicken, aber ich werde das Kleid, glaube ich, nochmal in einer anderen Farbe bestellen, welche ein bisschen deckender ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das so handhaben würdet. Würdet ihr euch die Mühe machen, euch hautfarbene Unterwäsche zu kaufen, diese dann auch immer sauber zu haben und immer irgendwie für den Moment, dass man was Weißes anziehen möchte, quasi breitgelegt, vorbereitet, irgendwie im Schrank liegen zu haben? Kleid Nummer zwei, liebe Leute. Ich finde tatsächlich, die weiblichen Kurven, die werden hier auf jeden Fall nochmal sehr gut betont. Was mir aber auch direkt aufgefallen ist, es ist auf jeden Fall ein sehr synthetischer Stoff. Ich ich finde, es fühlt sich nicht so schöner wie das Kleid davor. Und ich weiß noch nicht, ob ich das fühle. Also ich finde es, ich gucke jetzt gerade hier so parallel in den Bildschirm. Ähm, ich finde es eigentlich schon ganz cool, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt so wirklich mein Stil ist. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ihr dürft auf jeden Fall sehr gerne eure Meinung dazu sagen. Und ja, schreibt mir einen Kommentar, sagt mir, wie ihr das Kleid so findet. Findet ihr, es steht mir? Findet ihr, ich bin nicht so der Typ für dieses Kleid? Ich bin bei dem... Muss ich echt sagen, bin ich so ein bisschen unsicher. Also da würde ich auf jeden Fall nicht 4,5 Sterne geben, sondern 4. Einfach, weil es meine persönliche Meinung ist. Ich fühle das Kleid nicht so sehr wie das andere. Und es ist halt nicht mein liebster Stoff. Es ist jetzt nicht so krass mega synthetisch oder so. Also bei dem würde ich sagen, es ist so ein Zwischending. Ich würde das, glaube ich, auf jeden Fall kaufen, wenn ich das jetzt hammer, hammer, hammer mega cool finden würde. Also es ist jetzt kein krass synthetischer, super störender Stoff, aber es geht halt auch besser. Liebe Leute... Dieses Kleid, das überzeugt mich. Ich finde, es liegt sehr gut. Ich finde, es betont die weibliche Figur. Es macht einen schönen Ausschnitt. Ich finde, es ist gemütlich, es ist bequem. Und, liebe Leute, ich mag die Farbe total gern. Dieses Kleid werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist eine 5 von 5 für mich. Ich finde die Farbe super. Ich finde das alles super. Es liegt super. Es sieht schön aus. Es ist gemütlich. Das ist auch so wichtig, Leute, dass der Stoff bequem ist, dass das Kleid generell gemütlich ist, nirgendwo drückt. Ich finde, es ist eine der wicht
diese Farbe. So cool. Das Kleid werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist für mich eine 5 von 5. Ja. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt das nächste an. Liebe Leute, das hier ist Kleid Nummer 4. Und es ist so ein bisschen flattermäßig. Ich finde, es ist auch eigentlich ein sehr angenehmes Gelb. Aber ich finde immer bei Blondinen muss man immer gucken, ob es einem steht. Hier könnte man theoretisch noch einen Gürtel mit rein tun. Und ich glaube, das wäre auch nur mal auf jeden Fall eine optische Aufwertung. Und ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde, das Dekolleté sieht auf jeden Fall schön aus. Ich finde die Ärmel schön. Ich mag den Stoff total gerne. Wo ich mir unsicher bin, ist eher so der untere Teil. Ich weiß noch nicht, ob mir das zu viel flattert. Ja. Hm. Das ist richtig schwierig, liebe Leute. Das ist jetzt wirklich schwierig. Ich werde dem Kleid eine 4,5 geben. Ich finde die Farbe super. Der Stoff, Leute, boah, der haut mich total um. Ich würde wirklich ungelogen jetzt am liebsten mit diesem Kleid arbeiten gehen. Also ich muss gleich arbeiten gehen. Es macht auf jeden Fall ein sehr schönes Dekolleté. Es sieht an den Ärmeln super schön aus. Und ja, ich ziehe eigentlich nur einen halben Punkt ab, weil ich gezögert habe. Es war nicht so ein Bam, ich habe mich sofort in dieses Kleid verliebt, sondern es ist so ein, es ist ein Prozess. Es war ein Findungsprozess. Ich musste gucken, okay, fühle ich das Kleid jetzt oder nicht? Mag ich das? Fühle ich mich darin wohl? Und... Rückblickend muss ich sagen, ich finde das Kleid super, super toll. Aber durch die Zögerung, es war halt keine Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen, 4,5 Sterne ist recht fair. Leute, ich bin volles Gollum. Es gab einen Gürtel dazu, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Doch, mit Gürtel überzeugt es mich noch viel, viel, viel mehr, Leute. I'm in love mit diesem Kleid. Doch, definitiv. Jetzt mit dem Gürtel, der Gürtel, der haut mich irgendwie doch nochmal um, weil... Jetzt hat man hier auf jeden Fall nochmal die Taille betont. Und wenn das dann noch so unten rumflattert und so, finde ich gerade auch diese Taillebetonung sehr, sehr schön. Doch, doch, das gefällt mir. Nächstes Kleid. Okay, Leute, dieses Kleid schießt für mich den Vogel ab. Wie hammerkrass gut wird die Figur bitte betont? Der Ärmel ist durchsichtig, Leute. Und dann geht es hier so durchsichtig hoch bis hier. Und hier natürlich ist es blickdicht, liebe Leute. Aber wie hammerkrass gut wird bitte die Figur betont, Leute? Oha! Ich glaube, ich habe ein Favorite-Kleid. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das höher tragen würde oder nicht. Ach, schwierig. Weil so geht es auch voll fit. Oh nein! Leute, ich wollte wirklich die Kleider anprobieren und wollte mir eins raussuchen. Und was mache ich jetzt? Was mache ich, Leute? Was mache ich? Mir gefallen jetzt drei Kleider. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Also dieses Kleid bekommt auf jeden Fall sowas von die 5 von 5 Sternen. Stoff ist super, super angenehm. Es sitzt sowas von krass gut. Ich bin richtig beeindruckt. Es betont die Figur unfassbar gut. Ich mag diese Blickdichte und nicht Blickdichte Kombi. Und Leute, können wir noch mal kurz darauf aufmerksam machen, wie gut dieses Kleid einfach sitzt? Ich finde, es sitzt richtig gut. Das Ding ist, Leute, ich stehe nicht mal so krass auf schwarze Kleider. Ich bin eigentlich immer irgendwie bunt und mit Mustern oder so, aber auf jeden Fall irgendwas mit Farbe. Und, und jetzt habe ich mich einfach in ein schwarzes Kleid verliebt. Zusammenfassung, liebe Leute. Amazon Fashion hat mich mal wieder richtig, richtig krass überzeugt. Einfach weil drei der Kleider mich so umgehauen haben. Und oh, ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich wollte eigentlich nur ein Kleid kaufen, Leute. Ich muss mich irgendwie entscheiden. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare eure Favoriten, welche Kleider ihr gemocht habt, welche Kleider ihr nicht so sehr gemocht habt. Und dann wünsche ich euch einen super, super schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.